so hello dear students in this video we shall discuss the second part of the respiration mechanism mechanism of respiration madhe apan char step madhe respiration pahilot that is the breathing external respiration internal respiration and cellular respiration and out of that we are starting in this video the external respiration this external respiration takes place at the alveolar level baba he kuto hota अल्वेलस मध्य जे रिस्पिरेशन होते है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन पेल हो ब्रीदिंग ब्रीदिंग मध्य फिरेशन एंड एक्सपिरेशन वर का तुम्हारे ट्रकिया नासल कैविटी या लेवल वरच लंग्स लेवल वरच थोड़स जे रिस्पिरेशन होता दैट इज द ब्रीदिंग इन्स्पिरेशन एक्सपिरेशन पता एक्सटर्नल रिस्पिरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द अल्वेलस कुछ वह अल्वेलस नाउ हाउ द अल्वेलस इज देअर फर्स्ट वी शैड टेक द लुक ऑफ अल्वेलस दिस इज द अल्वेलस एक है अल्वेलस घशिका एंड इट इज हैविंग द आउटर वॉल विच इज व्री थीन दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलिंग कशान बन ले स्क्वैमस एपिथेलिंग इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलिंग स्क्वैमस एपिथेलिंग ओके आउटसाइड टू दैट बाहर देर इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज हभोताली कुछ नेटवर्क है ब्लड कैपिल एंड दैट ब्लड कैपिलरी अल्सो हेज द थीन वॉल दैट इज मेड अप ऑफ अल्सो स्क्वैमस एपिथेलिम ब्लड कैपिलरी जी है बह दिस ये बाहर ची का ट्यूब हि सुधा कशा ने बनने हिंदी जी वॉल है दैट इज ऑल्सो व्री थीन जी अल्वेलस की वॉल है थीन तसी ब्लड कैपिलरी ची वॉल है थीन एंड हि सुधा कशा ने बनने है दैट इज ऑल्सो मेडअप ऑफ इट इज लाइनड बाय स्क्वैमस एपिथेलिम बाहर ची सु लाइनिंग कशा की है स्क्वैमस एपिथेलिम चीजे दिस इज द ब्लड एंड देर इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी पूर्ण सराउंडिंग द एंटायर अल्वेलस पूर्ण अल्वेलस वरती कशाच नेटवर्क आत ब्लड कैपिलरी च एक नेटवर्क आत एंड देर इज कंटिन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिट्वीन द अल्वेलस एंड ब्लड कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज मध्या ब्लड मध्य अल्वेलस वॉल मधन सतत का एक्सचेंज ऑफ गैसेस चालू आतो एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलवेज टेक्स प्लेस कुछ होते फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर जिकड़ून पार्शियल प्रेशर जास्त आत तिकड़ून टू द लोअर पार्शियल प्रेशर जिकड़ प्रेशर कमी आत अशा बाजूक नेहमी गैसेस का होता एक्सचेंज होता मे जास्त प्रेशर आनाकड़ गैस नेहमी कुनाक जो कमी प्रेशर आनाक जो दिस फिनॉमिनॉन दिस फिजिकल फिनॉमिनॉन इज ऑब्जर्व हेर इत ही अपने मग हे बगा द प्रेशर इज प्लेइंग ए व्री इम्पॉर्टंट रोल इन द गैसेस एक्सचेंज मे आता नाकाद्वारे हवा तो आता अल्वेलस मे आता तिथुन तबके ब्लड मध्य क्या ब्लड मधला कार्बन डाइऑक्साइड तो इकड़ अल्वेलस मध्य कस ये अपने मेकैनिजम मध्य बगा तो है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन आता हम न हायर प्रेशर कड़ी गैस कूट चल लोअर प्रेशर कड़े कुछ पर्यत जो अंटिल द इक्विलिब्रिम इज अटेन्ड इक्विलिब्रिम जो पर इकड़न जा प्रेसर इकड़न जा प्रेसर जो पर्यत इक्वल हो तो दोगांकड़ प्रेसर जो पर्यत स हो तो हायर कड़ी नेहम्मी लोअर कड़े का हो जो गैसेस एक्सचेंज हो जो आता इत का बी संगित है अपन सर्क्युलेशन शिकतान दिस इज सपोज द ब्लड कमिंग फ्रॉम पलमोनरी आर्टरी ब्लड कुछ आल समझा एक अपन हि कैपिलरी धरली पलमोनरी आर्टरी कड़न पलमोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी दैट कंडक्ट इम्प्युअर ब्लड जनरली आर्टरी कसल ब्लड कंडक्ट करता प्युअर ब्लड पी पलमोनरी आर्टरी एक अभी आर्टरी है जी इम्प्युअर ब्लड कंडक्ट करते पलमोनरी आर्टरी न को ब्लड आल इम्प्युअर ब्लड तीन आने ल नाउ दिस इम्प्युअर ब्लड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सी ओ टू हे का इम्प्युअर ब्लड है मीन्स सी ओ टू रिच ब्लड हे सी ओ टू रिच ब्लड है सी ओ टू रिच ब्लड नाउ का होना है आता बुटन कुट चल आता 
नाव इंटरनल आल्वेलस मध्य सुधा गैस है काय भर ले गैस है अपन इन्स्पायर के गैस आता हा इन्स्पायर के गैस मध्य ऑक्सीजन नहीं नो डाउट इट इज रिच इन ऑक्सीजन हेचत ऑक्सीजन है सोबत को कार्बन डाइऑक्साइड सुधा थोड़ा कवे ना अपने हेच मध्य गए आता इत प्रेसर चाहता रोल बगा ना कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी बाबती मध्य ना इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द इम्प्युअर ब्लड मध्य कार्बन डाइऑक्साइड हा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इतना हा इम्प्युअर ब्लड मध्य कार्बन डाइऑक्साइड च प्रेसर हा जो मधला कार्बन डाइऑक्साइड है याच प्रेसर है फोर्टी फाइव एम एम ऑफ एच जी बुट इम्प्युअर ब्लड मध्य कार्बन डाइऑक्साइड च प्रेसर कि है फोर्टी फाइव एम एम ऑफ एच जी आलवेलस मध्य जो अपन एयर घे ज्यादा ऑक्सीजन जास्त है नो डाउट दैट इज ऑक्सीजन रिच एयर बट दैट इज ऑल्सो कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड हा आलवेलस मध्य कार्बन डाइऑक्साइड च प्रेसर कि है फोर्टी एम एम ऑफ एच जी बल्वेलस मध्य कार्बन डाइऑक्साइड है मध्य इयर मध्य कार्बन डाइऑक्साइड है तेज प्रेसर कि चाड़ीस इम्प्युअर ब्लड मध्य कार्बन डाइऑक्साइड च प्रेसर कि है इतने सीओ टू च प्रेसर कि पंके चाड़ीस कुछ प्रेसर जास्त है तुम्हार कैपिलरीज मध्य सीओ टू हा कैपिलरीज मधुन कुछ जाए लगते एक लगते अलग लक्ष्य आलवेलस मध्य सीओ टू डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरी टू आलवेलस बार्बन डाइऑक्साइड ब्लड मधु आला कैपिलरीज मध्य आला कारण इतल प्रेसर कि पंच चलीस मध्य सीओ टू चीती हो चीस ना वॉट अबाउट ऑक्सीजन आता ऑक्सीजन बदल बो ऑक्सीजन इज रिच इन द आलवेलस मध्य आलवेलस मध्य आता ऑक्सीजन जास्त है इत ऑक्सीजन च बाहर च प्रेसर है एकशे चार एम एम ऑफ एच जी इतल कि प्रेसर है एकशे चार एम एम ऑफ एच जी बीस इंटरनल ऑक्सीजन प्रेसर इन द आलवेलस एयर इज वन हंड्रेड एंड फोर एम एम ऑफ एच जी मग आता हलूह इतना कार्बन डाइऑक्साइड कमी वह आता ऑक्सीजन ऑक्सीजन आता आत का इतने ऑक्सीजन हेचत ऑक्सीजन सुधा है ऑक्सीजन च प्रेसर है मध्य कैपिलरीज मध्य ऑक्सीजन च प्रेसर है फोर्टी एम एम ऑफ एच जी बे कि है फोर्टी एम एम ऑफ एच जी कैपिलरी मध्य ब्लड च ब्लड मध्य ऑक्सीजन च प्रेसर है फोर्टी आलवेलस मध्य ऑक्सीजन च प्रेसर कि दैट इज मच हायर एकशे चार मग आता संगा आता प्रेसर कुछ जास्त है आलवेलस ऑक्सीजन च प्रेसर जास्त है कैपिलरी कैपिलरी ऑक्सीजन च प्रेसर कमी है ऑक्सीजन नेहमी आलवेलस मधु कुछ कैपिलरी मे हलूह ऑक्सीजन कैपिलरी या ब्लड मध्य जा रहा है कैपिलरी या ब्लड मधला कार्बन डाइऑक्साइड प्रेसर जास्त तो आलवेलस मध्य जा रहा है हलूह कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड इज नाउ बिकमिंग रिचर एंड रिचर इन द ऑक्सीजन मीन्स नाउ इट इज बिकमिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड ती आता ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड बना मगे ही इकड़न आल इम्प्युअर आल ऑक्सीजन घूमते प्युअर आता ती पलमोनरी वेन द्वारे हि अभी वेन है बॉडी मधली जी एकमेव वेन है जे प्युअर ब्लड कैरी करते जनरली वेन कसल ब्लड कैरी करता इम्प्युअर पी बॉडी मधे फार महत्व पॉइंट है नीट सी ई टी सा द पलमोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरी प्युअर ब्लड ही मग आता हि प्युअर ब्लड तिना पर हर्ट कड़े घेन जा रही वी हेव सीन इन द सर्क्युलेशन डबल सर्क्युलेशन जे अपल है बॉडी मधल ह्यूमन मधल तो पाले है अशा पद्धति एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कुछ लेवलला आलवेलर लेवलला आलवेलस लेवलला होता ऑक्सीजन रिच ब्लड बिकम्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड जे रिच ब्लड ते कमी होता ऑक्सीजन रिच ब्लड बनत रक्त शुद्ध होते ऑक्सीजन कंटेनिंग होते आलवेलस मध्य ऑक्सीजन च प्रेसर एकशे चार है मध्य ऑक्सीजन चाड़ीस है मनु हाइयर कड़ी लोअर कड़े गेला कार्बन डाइऑक्साइड मधल पंच चाड़ीस है बाहर चाड़ीस है पंच चाड़ीस कड़ी कुछ आला चाड़ीस कड़ आला तो अशा पद्धति ने को एक्सटर्नल रिस्पायरेशन नाउ रिनेटेड टू धीस ब्रीदिंग एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन देर इज देर आर सर्टन टर्म्स आर देर का टर्म्स बगा एक है लंग वॉल्यूम आ दूसरी है लंग कैपैसिटी आता हे लंग वॉल्यूम मध्य अपने चार पांच टर्म बगा एक है टाइडल वॉल्यूम एक को टाइडल वॉल्यूम दुसरी है इन्स्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीसरी है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्थ है तुम्हारी डेड स्पेस फोर्थ को डेड स्पेस 
आणि फिफ्थ आहे रेसिड्युअल व्हॉल्युम ह्या पाच टर्म आपल्याला पाहिजे लंग व्हॉल्युम मध्ये टायडल व्हॉल्युम ना व्हॉट इज द टायडल व्हॉल्युम द टोटल व्हॉल्युम ऑफ एअर बघा इथं काय टायडल व्हॉल्युम म्हणजे काय टोटल व्हॉल्युम ऑफ एअर दॅट इज इन्स्पायर्ड अँड एक्सपायर्ड द टोटल व्हॉल्युम ऑफ एअर दॅट इज इन्स्पायर्ड अँड एक्सपायर्ड म्हणजे बघा कसली व्हॉल्युम बघायची आपल्याला इथं इन्स्पिरेशन केलेली प्लस एक्सपिरेशन केलेली व्हॉल्युम ड्युरिंग द नॉर्मल ब्रिदिंग ड्युरिंग द नॉर्मल ब्रिदिंग नॉर्मल म्हणजे एफर्टलेस ब्रिदिंग नॉर्मल ब्रिदिंग और एफर्टलेस ब्रिदिंग एफर्टलेस ब्रिदिंग मध्ये जी काही आहे वॉट इज टायडल वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ एअर विच इज इन्स्पायर्ड अँड एक्सपायर्ड म्हणजे नॉर्मल मध्ये आपण बोलत असताना नॉर्मल जी हवा आत घेलो म्हणजे इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन द वॉल्युम ऑफ एअर दॅट इज इन्स्पायर्ड ऍज वेल ऍज एक्सपायर्ड ड्युरिंग नॉर्मल ब्रिदिंग नॉर्मल ब्रिदिंग म्हणजे न कळत होणारी जी ब्रिदिंग हवा आत जाते बाहेर येते जी नॉर्मली होते म्हणजे एफर्ट न लावता जी आपण हवा आत घेतो आणि बाहेर सोडतो दॅट इज कॉल्ड टायडल वॉल्युम त्याला कोणती व्हॉल्युम म्हणायची टायटल आणि जनरली अशा वेळेस आपण नॉर्मल न कळत जी हवा आतही घेतो आणि बाहेर सोडतो जे आपल्या नॉर्मल कंडिशन मध्ये ती किती असते पाचशे एम एल म्हणजे जवळपास अर्धा लिटर हवा आपली आतही जाते आणि बाहेरही जाते दॅट व्हॉल्युम इज कॉल्ड टायडल व्हॉल्युम द व्हॉल्युम ऑफ एअर दॅट इज इन्स्पायर्ड अँड एक्सपायर्ड इन इन्स्पायर्ड अँड एक्सपायर्ड पण कसल्या वेळेस नॉर्मल ब्रिथिंग नॉर्मल मध्ये म्हणजे आपल्याला जास्त एफर्ट लावायचे नाहीत एफर्टलेस म्हणायला मी असं नाही करायचं नॉर्मली नॉर्मली जाणारी जी व्हॉल्युम आहे दॅट इज कॉल्ड टायडल व्हॉल्युम आता दुसरी कोणती इन्स्पिरेटरी रिझर्व्ड व्हॉल्युम आता ही काय आहे द व्हॉल्युम ऑफ एअर व्हॉल्युम ऑफ एअर दॅट इज इन्स्पायर्ड इन्स्पायर्ड ड्युरिंग फोर्सफुल इन्स्पिरेशन फोर्सफुल ब्रिदिंग फोर्सफुल इन्स्पायर्ड म्हणायले म्हणजे आता हवा आपण आत घ्यायलो ती पण कशी घ्यायलो फोर्सफुली अशी आपण मॅक्झिमम किती हवा घेऊ शकतो वी कॅन टेक टू थाउजंड एम एल टू थ्री थाउजंड एम एल म्हणजे बघा जवळपास दोन लिटर ते तीन लिटर हवा आपण आत घेऊ शकतो कशी फोर्सफुल इन्स्पिरेशन करून हे फोर्सफुल म्हणजे आपण त्याला एनर्जी लावून जे इन्स्पिरेशन करतो ते फोर्सफुल इन्स्पिरेशन द्वारे आपण किती करू शकतो आता दोन हजार ते तीन हजार एवढी एम एल हवा आपण कुठे घेऊ शकतो आत घेऊ शकतो तिसरी कोणती आहे एक्सपिरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्युम आता एक्सपिरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्युम म्हणजे काय आता ही जशी व्हॉल्युम ऑफ एअर इन्स्पायर्ड होती काय केल्यानंतर फोर्सफुली घेतल्यानंतर तसंच आता एक्सपिरेटरी म्हणजे आता फोर्सफुली बाहेर टाकायचे द व्हॉल्युम ऑफ एअर एक्सपायर्ड आता इन्स्पायर्डच्या जागी काय करायचंय एक्सपायर्ड ड्युरिंग फोर्सफुल ब्रिदिंग परत आता फोर्सफुल एक्सपायरेशन म्हणा किंवा फोर्सफुल ब्रिदिंग म्हणा फोर्सफुल ब्रिदिंग मध्ये म्हणजे ब्रिदिंग पण कसे कराय तुम्ही एक्सपायरेशन या टाइप मध्ये म्हणजे तुम्ही जे एक्सपायर करायत म्हणजे बाहेर टाकायला तर व्हॉल्युम ऑफ एअर एक्सपायर्ड ड्युरिंग फोर्सफुल ब्रिदिंग दॅट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिझर्व्ड व्हॉल्युम एक्सपायरेटरी रिझर्व्ड व्हॉल्युम अँड दॅट इज नियर अबाउट वन थाउजंड एम एल टू वन हंड्रेड अँड ए वन थाउजंड हंड्रेड एम एल म्हणजे बघा हजार ते अकराशे एम एल एअर आपण काय टाकतो फोर्सफुल एक्सपायरेशन मध्ये टाकतो आणि फोर्सफुल इन्स्पायरेशन मध्ये किती घेतो दोन हजार ते तीन हजार आणि बाहेर टाकत असताना किती टाकतो तर एक हजार ते अकराशे एम एल एवढी हवा कुठे टाकतो तर आपण फोर्सफुली बाहेर टाकू शकतो म्हणजे बाहेर टाकण्याचा रेट कमी आहे पण आत घेण्याचा मात्र फुफ्फुस भरून आपण हात किती हवा घेऊ शकतो दोन ते तीन हजार एम एल इन्स्पिरेशन मध्ये नाउ द डेड स्पेस डेड स्पेस म्हणजे काय द अमाऊंट ऑफ एअर और व्हॉल्युम ऑफ एअर व्हॉल्युम ऑफ एअर दॅट इज प्रेझेंट इन द रिस्पिरेटरी ट्रॅक रिस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये जी काही व्हॉल्युम ऑफ एअर असते दॅट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द ब्रिदिंग प्रोसेस ही जी हवा आहे जी कुठं असते 
कायम रिस्पिरेटरी ट्रैक मध्य पड़न आती पी ब्रीदिंग मे भाग घ ब्रीदिंग मे इन्स्पिरेशन मे ती आत नहीं एक्सपिरेशन मे बाहर कहीं नहीं ती ऑलरे तिथे रिस्पिरेटरी ट्रैक मे कुछ तुम्हार नोज पास लंग पर्यत जो पैसेज है नसल कैविटी नॉस्ट्रील पास तुम्हार लंग पर्यत जो पैसेज है तिथ कायम थोड़ी हवा कायम पड़न रहती स्पेसला कसल स्पेस मनाच डेड स्पेस जवरपास ब्रीदिंग मधे भाग घेत नहीं इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ही जी एयर है वॉल्यूम ऑफ एयर जी तेवड़ा भाग पड़न रहते ती ब्रीदिंग भाग बनत नहीं ती इन्स्पायर ही होत नहीं एक्सपायर ती कायम तिथ दैट ती कि आती जवरपास दीडे एम एल वन फिफ्टी एम एल ऑफ एयर इज द डेड स्पेस है कसल स्पेस है डेड स्पेस दैट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द ब्रीदिंग प्रोसेस नेक्स्ट है रेसिड्युअल वॉल्यूम आता रेसिड्युअल वॉल्यूम मे का द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट जी कहीं उरले है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट आफ्टर आफ्टर एक्सपायरेशन आफ्टर एक्सपायरेशन हवा आत घी बाहर सोडली बाहर सोडन सगली हवा अपन बाहर सोडली नहीं का ही वॉल्यूम ऑफ एयर आत इन्स्पायर के लिए एक्सपायर के लिए मग इन्स्पायर कर एक्सपायर के लिए मग जी का उरली मे जी आत मधे उरली दैट इज कॉल्ड रेसिड्युअल वॉल्यूम कसली वॉल्यूम मना चाहिए रेसिड्युअल उरले रेसिड्यू अपन शब्द वो केमिस्ट्री मे तो तसा रेसिड्युअल वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर एक्सपायरेशन इन्स्पायरेशन मधे जी घी ती एक्सपायर के लिए एक्सपायर कर कसली वॉल्यूम बना चाहिए रेसिड्युअल जवरपास ती आते अकराशे बाराशे एम एल आत मधे कि हवा राहन जाते तरी सु अकराशे बाराशे एम एल एयर रिमेन्स देअर इन द लंग्स ती जी मधे रा हवा है दैट इज कॉल्ड रेसिड्युअल वॉल्यूम तो हा सग टर्म हो लंग वॉल्यूम से रिनेटेड दुसरा है लंग कैपेसिटी से रिनेटेड आता लंग कैपेसिटी से रिनेटेड दोन टर्म है एक है टी एल सी टी एल सी टोटल लंग कैपेसिटी और दुसरी है वाइटल कैपेसिटी टी एल सी एंड वी सी टी एल सी एंड वी सी आता टोटल लंग कैपेसिटी का वॉल्यूम ऑफ एयर बॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी होल्ड इन द लंग्स होल्ड इन द लंग्स बोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जी क्या अपन मैक्सिम अपन अपने फुफ्फुसा मधे कि एयर होल्ड करू शको हवा कि धरन शको ती टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी होल्ड इन द लंग्स जी आप फुफ्फुसा अपने पूर्ण रिस्पिरेटरी ट्रैक मध्य मैक्सिम कि एयर बसू शकते मना चाहिए टोटल लंग कैपेसिटी ती आप फुफ्फुसा टोटल कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी एंड दैट टोटल लंग कैपेसिटी इज फाइव थाउजंड टू फाइव थाउजंड एट हंड्रेड बच हजार दोन से पांच हजार आठशे एम एल एयर अपने लंग मध्य अपन जर पूर्णपने श्वास घर अपन भरू शको कि जवरपास साढ़े पांच लीटर धराय हरकत नहीं कारण एक हजार एम एल मे एक लीटर तो हि जवरपास पांच हजार आठशे अपन हा दो मधला ही धरला तरी साढ़े पांच हजार मे साढ़े पांच लीटर एयर अपन अपने फुफ्फुसात घू शको एवडी अपने लंग ची का है कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी एंड लास्ट है वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी का वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर इन्स्पिरेशन आफ्टर मैक्सिम इन्स्पिरेशन इत एक शब्द टाका मैं मैक्सिम इन्स्पिरेशन वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिम इन्स्पिरेशन पूर्ण हवा इन्स्पायर के जी का अपन एक्सपायर के लिए हवा है एक्सपायर के लिए धराव लगे इन्स्पायर के लिए धराव लगे हा दो सग सम 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 टोटल ऑफ कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिम इन्स्पिरेशन मे इन्स्पायर के लिए धराय की आ एक्सपायर के लिए धराय की मैं इन्स्पायर के लिए को टाइडल वॉल्यूम मध्य इन्स्पायर ही कराएल एक्सपायर ही कराएल इत तो टोटल इन्स्पायर ही कराएल इत टोटल एक्सपायर कराए अपने का धराच है इन्स्पिरेशन के लिए एक्सपिरेशन के लिए इतना इन्स्पिरेशन एक्सपिरेशन टीवी धरावस लगना है टीवी 
टाइटल वॉल्यूम प्लस इत इन्स्पिरेशन जाए आय आर वी धराव लगन है प्लस इत एक्सपिरेशन जाए ई आर वी सुधा धराव लगे हाथ तिघांची बेरीज इन्स्पिरेशन एक्सपिरेशन टोटल किसी मना चो वाइटल कैपैसिटी मे वाइटल कैपैसिटी को टाइडल वॉल्यूम इन्स्पिरेटरी रेसिडियल वॉल्यूम इन्स्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवड्या सगड़ी बेरीज हि जवरपास वाइटल कैपैसिटी फोर थाउजंड वन हंड्रेड टू फोर थाउजंड सिक्स हंड्रेड हे वॉल्यूम एवडी अपन आत ही घतो आ बाहर सोड़ो आत घ बाहर सोड़े जी टोटल ही आहे 4100 ml to 4600 ml so हंड्रेड एम एल टू फोर थाउजंड सिक्स हंड्रेड एम एल सो ऑल दीज आर द टर्म्स रिनेटेड टू रिस्पिरेशन एंड लंगलंग रिस्पिरेशन से कहीं रिनेटेड टर्म थैंक यू गाइज